8時になりました。明日11月10日木曜日に向けた株式情報についてお,お伝えいたします。まずは外境、引け後に発表された有望 IR、その他の IR、昨日発表された IR の値上がり率ランキング、本日のストップ高、ストップ安、本日の値上がり率、値下がり率ランキング、新規上場スケジュール、決算スケジュール、明日のデートレ候補、最後に今日の気になるチャートを順でお話しいたします。えー、本日も決算発表が多く、資料に、えー、と未完成な部分が残っております。大変申し訳ありません。えー、とまず外境ですが、ダウは333ドルの上げ、プラス 1.02%。ナスダックは51ドルの上げ、プラス 0.49%。日経は155円の下げ、マイナス 0.56% という結果になりました。1ドルは 146.69 円、円高方向で推移しております。午後2時時点での東証プライムは、値上がりが899銘柄、値下がりが841銘柄、変わらずが96銘柄でしたので、上げと下げがき、えー、拮抗している状況です。アメリカ市場ですけれども、アメリカの中間選挙でねじれとなる見方から、海外優勢だったのですが、暗号資産で寺以来の2度目の崩壊危機が発生し、株式市場も急落いたしました。これのちょうどお話しいたします。あと、日経の方ですけれども、任天堂がスイッチの販売台数を2100万台から1900万,、えー、1900万台に引き下げて、株価 7% 下落したほか、決算での売り圧力が優勢となった銘柄が多くなった結果で下げとなっております。えっと、こちらが先ほど申し上げた、えー、暗号資産の、えー、急落状態です。原因はアラメダの、えー、とバランスシートのリスクなんですけれども、ここはあまり深く話すと時間を取ってしまいますので、今はこういう状況だということだけあのご存知いただければいいかと思います。ビットコインが急落してマイナス 7%。イースタリアム、これは私を持っているんですけれども、えー、とマイナス 12%、一番広いのがソラナですね、えー、マイナス 23.59%、これの暴落に合わせて、ニューヨークダウンをこう上げていったものがボンと落ちて、まあ、なんとか元に戻ってはいったんですけれども、ナスダックも同じ時間にボンと下げて、まあ、なんとか戻っていった。このアラメタのバランスシートのリスクに関しては、まだ、えー、と解消されているわけではないので、えー、とここから、えー、と深刻な問題になってくると、えー、ダウ、ナスダック、ひいてはアメリカ市場全体に影響するかもしれません。えー、とアメリカの国債10年ものの、えー、と利回りですが、えー、とこのように 4.1% 台、4.2% 台から少し低下した状態にあります。ドル円ですけれども、145円台で、えー、と推移しております。円高方向ですね。そして、日本株の、えー、業種別の株価指数ですけれども、海運株が、えー、本日も大きく反発し、3連投の状態です。そして、えー、この他に卸売業が7連投の状態。えー、一方ですね、空運の方が弱くて、3日連続での続落という形になっております。こちらが経済スケジュールです。えー、といよいよ、えー、11月10日木曜日、CPI の発表になります。CPI 前に持ち,か持ち越しの再点検、えー、必ずご実施ください。そして引き上げ発表された有望 IR です。えー、と本日8名柄あります。まず一銘柄目はユーザーベース。えっ、ー、と、米カラ、えっ、ーえー、と、アメリカのカーライグが一株1500円で TOB するという発表がなされました。昨日もカーライ、カーライグの TOB 入っておりますので、連続しての話ですね。えっ、ー、とカラ、カーライググループが TOB を実施すると発表した。普通株式の買い付け価格は一株1500円。えっ、ー、と、あそのストップ高値は、えー、1021円なので、買えれば、えー、と上値余地があるかと思います。本日の出来高は91万株ですので、数万株は、えー、売りが出るかもしれません。えー、と次に富士倉です、えーと。今期形状を 47% 情報修正、最高益予想を上乗せ、配当も10円増額という発表がなされました。23年3月期、第2クォーター、えー、累計の連結形状利益は
前年同期比 2.3 倍の385億円に急拡大し、従来予想の230億円を上回って着地、合わせて通期の同利益を従来予想の470億円から690億円に 46.8% 情報修正し、増益率が 37.9% 増から 2.0 倍に拡大し、従来の17期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。営業売上営業利益率は前年同期の 5.4% から 11% に急改善した。本日の株価は915円、出来高は320万株です。この320万株の半分以下ですが、130万株の信用概算がある状態です。1年の株価の動きは3月9日に500円ですので、結構低い位置です、ここら辺です。そして8月25日に1013円ですので、ここが最高値です。こう上がっていってで天井で叩き落とされて、以降25日線に頭を押さえられたような形。えーえー、とご覧の通り、空売り、空売りも結構入っておりますので、このか買い戻しですね、これによる上げも期待できるのではないかと思われます。次、ライフルです。今期は 2.1 倍増益という発表がなされました。22年9月期の連結最終損益は 11.8 億円の黒字に浮上し、従来予想の 4.8 億円の黒字を上回って着地、23年9月期の同利益は前期比 2.1 倍の25億円に急拡大する見通しとなった。同時に従来未,従来未定としていた前期の期末一括配当を 2.25 円実施する。実施するとし、今期の年活配当は未定とした。本日の株価は170円、出来高は91万株です。この91万株の約 1.5 倍ですが、145万株信用概算がある状態です。1年の株価の動きは6月20日に148円ですので、ここら辺の位置ですね。そして、3月10日に254円ですので、ここら辺の位置です。こう落ちてきて、そこで跳ね返って、また天井で跳ね返されて、以降25日線に頭を押さえられるんですが、ここ1ヶ月くらいは横横というような形です。えー、170円という定位株であるという点、そして、えーえー、145万株。の信用外残があるという点、この2つは注意が必要かと思われます。次にサイバーバズです。今期計上は 2.3 倍増益という発表がなされました。22年9月期の連結計上利益は前の期比43倍, 43倍の1億7100万円に伸び、23年9月期も前期比 2.3 倍の4億円に急拡大する見通しとなった。8期連続,連続増収となる、えー、売上営業損益率は前年同期比のマイナス 1.4% から 2.2% に大幅改善したこういう内容です本日の株価は1553円出来高は2万1000株ですこの2万1000株の約4倍ですが信用外算が8万8000株ある状態です1年の株価の動きは 1, 1月31日に824円ですので、ここら辺の位置です。そして9月20日に1844円が最高値、ここですね。まあ、ほぼ横横に近い状態で、えー、1回吹いて本日も、えー、おそらくこれ、期待上げだと思われるんですけれども、大きな要線をつけている状態です。この期待上げと思われる大きな要線と、あと1日の出来高が2万株しかないという板薄であるという点、この点は注意が必要かと思われます。次にセグウェイグループです。第3クォーター、えー、累計形状が 2.2 倍増益で着地、えー、7月から9月期も7倍増益という発表がなされました。22年12月期
、第3クォーター累計の連結計上利益は、前年同期比 2.2 倍の7億1100万円に急拡大し、通期計画の8億400万円に対する進捗率は 88.4% に達し、5年平均の 68.0% をも上,上回った。売上営業利益率は前年同期の 1.4% から 7.6% に急改善した。本日の株価は730円、出来高は5万8000株です。この5万8000株の約5倍ですが、信用外算が29万株ある状態です。1年の株価の動きは2月24日に500余円ですので、えー、ここら辺の位置です。そして1月5日に786円ですので、ここら辺の位置です。こう落ちて、そこで跳ね返って、また天井で跳ね返って、まあ、ダブルボトムのような形で、今、ここ1ヶ月くらいは横横みたいな、えーとね、動きですね。1日, 1日の出来高が5万8000株という板薄であるという点、そして信用改ざんがその6倍あるという点、この点は注意が必要かと思われます。次にペットボーです。上期計上は 1.9 億円、通期計画を超過という発表がなされました。23年3月期、第2交代累計の連結計上利益は 1.9 億円となり、通期,通期計画の 1.6 億円に対する進捗率が 116.5% とすでに上回ったという発表です。本日の株価は911円、出来高は4万5900株、この4万5900株の7倍くらいですけれども、信用外残が28万9000株ある状態です。1年の株価の動きは5月19日に676円ですので、えー、ここら辺の位置です。そして4月28日に1448円ですので、ここら辺の位置です。えー、こう落ちて、こうそこで跳ね返って、また落ちてきて、まあ、しばらく横横に近い、まあ、そういった状態のでの今回は IR になります。1年のえー、っと1日の出来高が4万5000株という。板薄であるという点、そして本日はこの上げですが、出来高を伴って大きな要線、これは期待上げと思われる点、ここは注意が必要かと思われます。次にリードです。今期形状を2倍情報修正、配当も5円増額という発表がなされました。23年3月期、第2クォーター累計の形状,利形状損益は、8700万円の黒字に浮上し、従来の4000万円の赤字予想から一点黒字で着地、合わせて,合わせて通期の同損益を従来予想の6000万円の黒字から1億, 6000万あ1億2000万円の黒字に 2.0 倍情報修正した。業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の5円から10円に大幅に増額修正した。売上の9割を占める自動車用部品部門において、半導体供給不足の影響が当初計画に比べ緩和され、受注が増加したことに加え、原材料価格や電気,電気量高騰の影響があるものの、適正な価格転嫁対策の実現、人員配置の適正化や物流コストの削減と生産性改善の効果となっております。本日の株価は612円、出来高は7万4000株。この7万4000株の2倍弱ですが、12万株の信用外算がある状態です。1年の株価の動きは2月24日に412円ですので、えー、ここら辺ですね。そして1月24日に903円が、最高値ですので、ここら辺です。こう落ちて、こう上がってきて、まあ、ほぼ横横ですね。ずっと一回吹いておりますが。えっ、ー、と、先ほども申し上げたみたいに、一日の出来高が7万4000株しかない板薄であるという点。あと、本日のこの大きな要線が期待上げと思われる点。この点は注意が必要かと思われます。
、えー、次はキャリアリンクです。今期形状を 38% 情報修正、最高影響予想を上乗せという発表がなされました。23年3月期の連結形状利益を従来予想の 46.4 億円から 64.1 億円に 38.1% 情報修正し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。同時に8月から9月期の連結形状利益も従来予想の 16.3 億円から 26.5 億円に 61%。61.8% 情報修正し、従来の3期連続での上期の過去最高益予想をさらに上乗せしたという内容です。本日の株価は2385円、出来高は3万5000株です。この3万5000株の約8倍ですが、信用外算が30万株ある状態です。1年の株価の動きは1月7日に1181円ですので、かなり低い位置ですね、ここら辺の位置ですね、そして8月15日に2546円ですので、ここですね、ここは最高値です。こう上がって跳ね返されて、えー、まあ横横に近い状態が続いている、まあ、こういった状態での怖いあれです。板薄株であるという点、そして信用外残がその出来高に比して、えー、多いという点、この点は注意が必要かと思われます。その他の IR です。本日すべてで63件あります。上8件が今お話しした内容です。この他にキャリアデザインセンターからは 18% 増で5円増配。ネクソンは 1% 増。OAT アグリオは 11% の情報修正で配当を5円増額。佐藤ホールディングスは 24% の情報修正。クレハは 25% の情報修正。イスズ自動車は 17% の情報修正で配当も6円増額。アネスと岩田は 10% の情報修正で配当も1円増額。東急不動産は 7% の情報修正で配当も1円増額。シスメックスは 2% の情報修正。日本エクスプレスは 10% の情報修正。星崎は 22% の情報、えー、あ 22% 増益に情報修正。そして福山通運は 31% 増益に、えー、情報修正で配当も10円増額。えー、高知運輸は 18% 増益で、富士ソフトサービスビューローは 12% 情報修正で、配当も1円増額。三谷関さんは 17% 情報修正で、配当も5円増額。強率メンテナンスは 2.3 倍の情報修正。芝浦メカトロニクスは 11% の情報修正で、配当も40円増額。日本光電工業は 42% の情報修正、リゾートトラストは 8% 増益で配当も5円増額、水野は 5% の増益、突破印刷は 5% の増益、札幌ホールディングスは 66% の減益、未来のベートは 25% の増益、リプロセルは黒字浮上、東京テアトルは黒字浮上、J タワーは 67% の増益、光ビジネスフォームは 69% の増益、キリンホールディングスが 2.5 倍の増益、えー、と日,本アクアあ日本アクアが 95% の増益、ユニオンツールが 45% の増益、ビンクスが 29% の増益、そしてフジ,フジプレアムが 2.5 倍の増益、日清モイリオが 38% の増益、そしてマナックケミカルパートナーズが 50% の増益、ジャパンマ,リマテリアルが 38% の増益、平和が 3.1 倍の増益、そして
て、えー、コーズミドホールディングス、79% の増益、千葉工業銀行が 35% の増益、宮地エンジニアリンググループが 16% の増益、IT4 が 10% の増益、スペースが 37% の増益、ヨネックスが 81% の増益で配当を1円増額、えー、東洋合成工業が 39% の増益、そしてスズキが 41% の増益。白銅が 18% 増益で配当を8円増額修正。九州リースサービスが 37% 増益で今期配当を5円増額修正。物語コーポレーションが黒字浮上。ホンダ技研工業が 3% 増。日本郵船が、えー、と2億。2億7800万株、えー、総発行株式数の 7.6% ですが、自社株買い、そして三井不動産が 30% 増、えー、久保田が、えー、前期 3% 減に下方修正で、年間の配当は44円、ネクソンは 5% 増で500億円の自社株買いを発表しています。日産自動車は、当期営業利益の計画を2500億円から 3600, え3600億円に情報修正し、年間配当は5円。シスメックスは、連結系営業利益予想を770億, 770億円に情報修正。ベネッセホールディングスは、下方修正。このような IR が出ております。次に昨日発表された IR の値上がり率ランキングです。値上がり率第1位はキッズベルバイオでした。上期営業利益は黒字浮上、通期計画を超過という発表をしたことによって、前日比 34.8% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 5.4% を利益となっておりました。第2位はフィンテックグローバル。今期計上は 2.6 倍増益という発表したことによって、前日比 26.1% の株価上昇、本日よりで買って引けで売ると 4.9% の損失になっておりました。第3位はビーノス、今期計上は20倍増で3期ぶり最高益更新という発表したことによって、前日比 18.3% の株価上昇。本日よりで買って引けで売ると 1.7% の利益となっておりました。4位以下、ご覧の通りです。こ,こ,、えー、これが40位まで。そして65位までになります。えー、と次、えーと、本日のストップ高とストップ安です。えー、と本日、ストップ高9名柄出ております。タスキ、ビーノス、キッズウェルバイオ、に東京特殊電線、玉川ホールディングスは2日連続、アイペットホールディングスは2日連続、そしてヒラガ、サンウェルズ、ブティックス、このうち、えー、タスキは今期形状が 22% 増で7円増配というの,いうのが上げ理由です。ビーノスは今期形状が20倍増で最高益更新。キッズウェルバイオは黒字浮上で通期計画を超過、えー。東京特殊電線はカーライ,ライル系、まあ、先ほどと一緒ですね。えー、と1株5660円で TOB。えー、と本日2715円ですので、まだ上の値余地あります。そして玉川ホールディングスは東大での量子センセンサー向けマイクロセルの、えー、実証実験成功。成功そしてアイペットホールディングスは第一生命による1株3550円での TOB。そしてサンウェルズは、えー、上期計上は 3.5 億円で着地。ブティクスは、えー、最終利益が前年同期比 2.0 倍になったということ。以上が理由になっております。次にストップ安です。ストップ安1名柄出ております。えー、日以降です。アメリカ子会社の減損計上により、9月末時点で債務超過になる見込みだという発表によるものです
。次を、次に本日の値上がり率、値下がり率ランキングです。値上がり率第1位はキッズウェルバイオでした。前日比 34.8% の株価上昇。第2位はフィンテックグローバル、前日比 26.1%。第3位は東京特殊電線、前日比プラス 22.6% という結果です。一方、値下がり率ランキングですが、第1位はフォースタートアップスです。前日比マイナス 19.1% の株価下落。第2位はブライトパスバイオ。前日比マイナス 18.2% の株価下落。第3位は日時以降で前日比マイナス 18.1% という結果です。えっと、次に新規上場スケジュールです。えー、ティムスと,ティムスとトリプラが、えー、抽選申し込み受付中です。内容的には変わっておりませんので資料だけお見せいたします。ご興味のあるところ、一時停止でご覧ください。次、決算スケジュールです。明日は1月、えー、と11月10日ですので、えー、と16日までの、えー、決算についてお話しいたします。まず明日ですが、全部で391銘柄あります。場中決算だけで80銘柄くらいあります。全体の、えー、5ページあるうちのこれが1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目です。このうち、主だったところとしては、場中発表の中では、富士フィルムホールディングス、川崎重工、横尾、エネオスホールディングス、倉敷宝石、荻原電機ホールディングス、日本トランスシティ、大和ハウス工業、OUG ホールディングス、中越パルプ工業、えー、そして引き合いになると、ブリジストン、マイクロトレ,あトレンドマイクロ、セコム、テルーモ、関西ペイント、松田、そして太平,湖太平電業、資生堂、バンダイナムコ、アサヒグループ、日記、スターゼン、三菱地所、西武ホールディングス、石原産業、東京エレクトロン、立花エレック、そして SRA ホールディングス、東京製鋼、このうち前に戻りますが、えー、情報修正が出るのではないかなと期待しているのは、横尾と倉敷宝石、荻原,ホールいや荻原電機、OUG ホールディングス、えー、中越パルプ、えー、太平電業、スターゼン、石原産業、立花エレック、えー、そして東京製鋼あたりです。次に金曜日になりますが、えっと、全部で、えー、ここは決算発表のピークになります。えー、702銘柄あります、えー。場中発表だけでも90銘柄くらいある状態です。全体8枚あるうちのこれが1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目、7ページ目、8ページ目です。この中から、えー、主だったところ。については、場中発表としては、大気アルミニウム工業所、三井松島ホールディングス、ゼニータカグミ、ヤクルト本社、ここまでが場中発表です。引け後になると、スカイラーク、サントリー食品、ソフトバンクグループ、日産科学、三菱伊勢丹、あ、三越伊勢丹、新えー、CK, CK 三越、古川機械金属、ゆうちょ銀行、ダブルスコープ、犬行き線、アシックス、そしてオリンパス、楽天グループ、住友不動産、日本郵政、あ日本郵政そして関東電化工業、レオパレス21、えー、戸部島建設、エネチェンジ、日本輸出製薬、SEC カーボン、サンテック、高取、東芝、ビリングシステム、天竜製居、リソナホールディングス、大健工業、日毛、新コスモス電機、三井住友トラストホールディングス、マイクロ波工業、えー、前に戻りますが、えー、情報修正が期待できるのではないかと考えているのは、ゼニタカグミと CK 三越、そして古川機械金属、犬行き線、えー、関東電化工業、飛島建設、松本油脂製薬
、えー、SEC カーボン、天竜製鏡、そして、えー、と日も、あ、抜けました、えーと、サンテックですね、それから新コスモス電機、このあたりが期待できるのではないかと考えております。次に週明けですけれども、月曜日は460メーガル発表があって、50メーガルくらいが場中発表です。全体6ページあるうちのこれが1ページ目、2ページ目、3ページ目、4ページ目、5ページ目、6ページ目です。この中から主だったところとしては、場中発表では SBI ホールディングス、片倉コープアル、片倉コープアル、カタクラコープアグリ、第一生命ホールディングス、そして引け後になると日本マクドナルド、国際紙パルプ商事、松木を,を心からカンパニー、T&D ホールディングス、灰原製作所、SMC、リクルートホールディングス、ラサ工業、バンクオブイノベーション、日本トムソン、ギフティ、トレーザーズホールディングス、相模ホールディングス、ホールディングス、電通グループ、そして新生銀行、三菱あ、みずほフィナンシャルグループ、日本、日本ペイントホールディングス、セミテック、フェローテック、トレックス、GMO ペイメントゲートウェイ、トープレ、三井住友フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、前に戻りますが、この中で情報修正が期待できるのではないかと思うのは、片倉コープアグリ、国際紙パルプ商事、ラサ工業、日本トムソン、トレーダーズホールディングス、相模ホールディングス、そしてセミテック、トレックス、トープレ、このあたりが出るかもしれないなと考えております。次に火曜日になると、通常レベルの、えー、数に戻ります。えー、これについてはまた、えー、次回お話しいたします。そして、明日の、えー、とデートレ候補10選ですけれども、明日、場中で大きな値動きをしそうな銘柄としては、タスキ、ビーノス、アドバンストメディア、IPS、新日本電工、タカトリ、J リース、A&D ホロンホール,ホールディングス、サンウェールズ、UEX、このあたりが明日のデートレ候補に向いてくるのではないかと思われます。えー次、今日の気になるチャートです。昨日コメントでいただいたんですけれども、大阪チタニウムテクノロジーズと,、えー、と東方チタニウムテクノロジーズ、ここら辺が非常に今いい感じだよということで、えー、とご連絡いただいて、その時、えー、と私もなんで上がっているのかわからなかったんですけれども、こちらが大阪チタニウムテクノロジーズのチャートです。えー、3ヶ月チャート。そしてこちらが東方チタニウムの、えー、とチャートです。すごい上がり方をしてるんですけれども、これですね、あのー、お気づきの方多いかと思うんですけれども、レーザーテックは上げてるんだけれども、同じ半導体セクターで東京エレクトロンは大して上げない。まあ、これ、あの、今結構話題になってるんであの、ご存知の方多いかと思うんですが、これなんでだろうっていうのがいまいちはっきりしないところがあります。そして、えー、とさらにはですねソフトバンクグループ、これが多分一番今大きな話題じゃないかと思うんですけれども、ずっと右肩上がりで上がってる、これなんでだろう、こういった話があります。で、これなんですけれども、実はソフトバンクグループって、新え空売りがすごい多く多い状態です。ですので、今、空売りが踏み上げられてる、それでの上げだと思われます。どういうことかというと、空売りがいっぱいある状態で踏み上げがかかると、そうすると、えー、空売りの買い戻しで戻すわ、えー、株価上がるわけなんですけれども、そうすると株,株価が上がったのを見て、もうそろそろ下がるだろうということで、また空売りが入ってきます。それを振り、さらに踏み上げられるもんだから、ずっとこれは空売りでもって、あ空売りの踏み上げでもって上がっていっている。そういうふうな今構造になっていると思われます。同じ要因がレーザーテックと、あ、すいません、消えちゃいましたけれども、東京エレクトロン。レーザーテックは空売りが非常に多いので、今話したみたいな踏み上げ構造でもって上がっていくんですけれども、東京エレクトロンは空売りが少ないんで、踏み上げが発生していない。このために上がらない。で、
一番最初の話に戻りますが、大阪チタニウムテクノロジーズ。空売りが、えー、信用買いの2倍くらいある状態なんですよ。250万株くらい入っている。東方チタニウムも空売りの方が多くて、120万株入っている。まあ、要は、えー、そろそろ上げるだろう、あ、そろそろ下がるだろうということで、安易な空売りを入れてくる人たちが多いんで、それがみんな踏み上げられて上がっている。まあ、こういうふうな、えっと、構造になっています。非常に、このトレンドなんですけれども、この空売りを焼くトレンド、こうやって見ていくと、ソフトバンクグループから始まったんですが、このトレンド、さらに広がっていくのかもしれません。あとですね、コメントでいただいたご進言で、えっと、私も考えてですね、扉のメニューにこういった面積記事を、えー、と今回から付けさせていただきました、えー。最後になりますが、いいねをつけたくなるような話があったので、ちょっとピックアップいたしました。アメリカで2970億円の宝くじの当たりが出たそうです。もうこれすごいですね。えー、本当にこのニュースには思わずいいねをつけてしまいました。明日に向けた株式情報をお伝えいたしました。高評価、チャンネル登録いただけるととても嬉しいです。よろしくお願いいたします。